programma over keuzes durven maken in een wereld chockvol technologie. Welkom bij Inspire on Air. Hallo, welkom bij Inspire on Air. Fijn dat je kijkt. Mijn naam is Jo Koudron en samen met Amber Janssens neem ik je mee in drie afleveringen naar een wereld waarin afstanden van geen tel meer zijn. Met dank aan technologie. We kunnen amper nog zonder technologie, maar toch is in deze serie de hoofdrol weggelegd voor ons, voor mensen. Want in deze nieuwe wereld maken mensen nog altijd het verschil. En dat doen ze vooral door keuzes te maken bij het omarmen van dat digitale. Keuzes die niet altijd vanzelfsprekend zijn en soms zelfs een tikkeltje gedurfd. Ja, inderdaad. Yo, Inspire on Air wordt een ontdekkingsreis door een ondernemend België. Van de jongste ideebedenkers tot visionaire start-ups en gevestigde bedrijven. Ze staan allemaal voor de uitdaging hoe stom ik mezelf, mijn medewerkers en mijn bedrijf klaar voor morgen. De keuzes die zij maakten, maken en nog zullen maken, die belichten we in het komende half uur. Ja. Maar er is meer, Amber. Elke aflevering van Inspire on Air staat in het teken van een bepaald aspect van een thema ondernemen. En deze keer is dat opbouwen. Een belangrijke fase voor elk bedrijf, want iets opstarten dat duurzaam is en dat groeipotentieel heeft, wel, dat is niet gemakkelijk. Elke aflevering nodigen we een centrale gast uit die met zijn eigen kijk en vooral een rugzak vol ervaring ons verder op weg zet bij dat opbouwen. En deze keer vroegen we Martijn Aslander, een Nederlander, jawel, maar vooral een vat vol goede ideeën die hij ook omzet in de praktijk. Hoi. Als je wilt bouwen aan een kans, je wil een probleem oplossen of je wil mission impossible doen, heb je mensen nodig, informatie en ideeën. In informatie en technologie valt nog een hoop te bouwen en te winnen voor ondernemers. En daar ga ik jullie bij helpen. Dag Martijn. Hey, Goeie. welkom. Ja, wat leuk om hier te zijn. Uh, ik, we vinden het super dat je hier bent. Uh, Martijn, ik heb me laten vertellen dat jij een durf alt bent. Wat is jouw levensmotto? Ga zo hard als dat je kan, zonder haast te hebben en zonder jezelf een ander in gevaar te brengen. Martijn, je bent uh, een digitale man. Of je komt uit die wereld, voor een groot stuk. Um, een quote van ja, toch wel een digitaal pionier, de oprichter van LinkedIn. Die vertelde, als je niet beschaamd bent over de eerste versie van het product dat je lanceert, dan heb je het te laat gelanceerd. Hoe zie je dat? Ja, ja mooi. Ja, helemaal eens. Uh, uh, te veel ondernemers maken de fout dat ze het allemaal perfect willen doen. Maar ja, als de eindgebruiker dan vervolgens denkt, ja, het is net niet wat ik zoek, ja, dan ga je nat. Dus je kunt veel beter gewoon beginnen, de boel naar buiten gooien, kijken wat er gebeurt en dan gaan itereren. En, en als je elke keer je product ietsje beter maakt, ja, en je involft ook nog eens je eindgebruikers, ideaal is dat daarin, dan kom je denk ik verder mee dan dat je het in één keer kant en klaar afmaakt. Er zijn maar een paar die dat goed kunnen. Apple is daar een voorbeeld van, maar de meeste bedrijven zijn geen Apple. Nu, dat is denk ik dan een eigenschap van starters... Jonge mensen, ongebonden. Maar als je als grote organisatie... Want je refereert naar Apple, wat eigenlijk toch wel een groot bedrijf is. Als je als grote organisatie iets innovatief wil doen, iets wil durven... Kan je dan springen zonder alles al te kennen? Kan je dan springen en iets opzetten zonder 100% zeker te zijn? Hoe nou gaan ja, zij daarmee om? Nou ja, je hebt volgens mij geen keus. Want je concurrentie... Uh, die, er zitten, daar zitten uh, jochies in Afrika in met toegang tot het web. Ja, die beginnen gewoon en die hebben niks te verliezen. Dus het beste wat die, wat, wat die multinationals kunnen doen, die grote corporates kunnen doen, met innovatie, is buiten de organisatie die innovatietak neerzetten. Want wat je krijgt is dat op het moment dat het ook maar een klein beetje tractie en aandacht krijgt, bedreigt het per definitie een ander stukje onderdeel. En management trekt dat niet zo goed. Die gaan dan saboteren en vertragen. Dus ja, dat is allemaal geen goed idee. Dus uh, uh, ik zeg, die corporates kunnen hartstikke goed innoveren. Maar ze moeten uh, wel even zorgen dat op het moment dat het een succes dreigt te worden, dat het niet uh, om zeep geholpen wordt door andere afdelingen. Want dat is wat er meestal gebeurt. Ja. Uh, buiten, de innovatie buiten je corporate zetten. Digitaal van aard waarschijnlijk voor een stuk. Uh, in, in je introductie naar hier komen zeg je... We laten te veel digitaal potentieel liggen, of ik weet niet ja, hoe je het juist zegt. Ja, ja. Waarom zeg je dat? En, en... Nou ja, ik, ik heb de afgelopen jaren dankzij corona veel onderzoek naar kunnen doen. Uh, wat we zeker weten is dat 60 tot 70 procent van de mensen die nu kijken, de computer gebruikt als een moderne typemachine en de halve dag met een muis loopt te hansen, 240 uur per jaar kwijt is aan zoeken en ook nog eens 40 dagen per jaar aan het compenseren is van wat je alweer vergeten bent. Dus, we gebruiken die computer op een hele onhandige manier. En dat is niemand zijn schuld, dat is zo gegroeid. Maar dat moeten we echt gaan aanpakken. Want je kunt echt met, met veel minder uren en veel minder geld veel meer gedaan krijgen. Dus je kan digitaal veel beter inzetten als we de oude metaforen en concepten een stukje loslaten. 
Ja, absoluut. En de, 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 we gaan. moeten acuut mee aan de bak. En we weten ook, als je kijkt naar burn-out en werkstress... Uh, en naar slagkracht en innovatie... dat als je niet aan je digitale fitheid werkt... Uh, dan, dan gaat het ten koste van de mentale fitheid van je medewerkers. En dat is je belangrijkste uh, asset natuurlijk. Nu, jij praat over digitale fitheid. Ja. Het programma gaat over digitale durf. Je zou haast denken dat iets nieuws in de markt zetten... iets innovatief, iets opstarten... alleen nog maar kan als het over een nee, digitaal nee, product nee, gaat. Nee, absoluut niet, nee. Um, Iedereen die bezig is met aandacht, persoonlijke aandacht, uh, en dat, dat kan craftsmanship zijn, dat kan massage zijn, coaching, whatever. Op het moment dat je in de aandachtsbusiness zit, da, da, dan word je niet zo makkelijk ingehaald. Dan, dan kun je daar vakmanschap in stoppen. Dat hoeft allemaal niet digitaal. Maar je klanten moeten jou, gaan jou digitaal vinden. Jouw klanten wil je misschien digitaal afspraken met je maken. Het betalingsverkeer zal doorgaans ook digitaal zijn. Dus er zit in al het ondernemerschap tegenwoordig een steeds groter... en dat is, dat is logisch en een goed idee, denk ik... een steeds grotere digitale component. En die moet je wel serieus nemen en daar moet je aan blijven werken. Want anders zit je ja, onnodig dubbel werk te doen... op een ouderwetse manier ingewikkeld te doen. Veel mensen gaan met de auto naar hun werk omdat lopen te lang duurt. En volgens zitten ze een appa- achter een apparaat wat ze eigenlijk niet zo goed begrijpen. De core van je business hoeft niet noodzakelijk digitaal te zijn. Nee, als je je moet van, de core van je business is van waarde zijn voor een ander. Ja, absoluut. Wij zijn eigenlijk, als ik naar jou kijk, als ik naar mij kijk... wij zijn niet meer van de jongste. Begrijpen wij nog wel wat de wereld wil, wat de markt wil? Moeten wij iets oudere mensen niet durven zeggen... laat de jongen maar innoveren? Zij begrijpen misschien beter wat de jongere generatie wil... Nee, uh, want uh, ook jongeren zijn risicoaffairs, uh, zeker in deze rare, volatiele, onzekere tijden. Dus volgens mij gaat het over jong van geest. Het gaat over houding en over je gedrag, niet per se om je competenties. En ik denk niet dat dat leeftijdsgebonden is. Wat je wel zult zien, is dat wat mensen uh, die wat ouder zijn, misschien meer te verliezen hebben. Omdat ze vermogen hebben opgebouwd en huizen en hypotheek, allemaal dat soort zaken. Uh, maar, maar ja, uiteindelijk uh, denk ik dat veel jonge mensen niet per se risicovoller uh, uh, durven te opereren dan, dan oudere mensen. Dus een beetje de combinatie zoeken tussen de jonge durf en de iets oudere ervaring. Je hebt ook een referentiekader nodig natuurlijk. Hè? Dus, dus als je jong bent, heb je nog niet zo heel veel van de wereld gezien. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook als je ouder bent. Dus dat hele leeftijdsvraagstuk vind ik niet zo interessant in deze. Ja. Wel, Martijn, we gaan het heel even hierbij laten. Bedankt ja. voor de babbel tot nog. We gaan uh, aan de praat zo dadelijk met andere gasten. En jij gaat backstage meevolgen. En aan ja. het eind van deze uitzending komen we bij elkaar terug. Ja. Dan gaan we verder praten over ja, dingen die we opgevangen hebben uit de andere gesprekken. Dus alvast bedankt en... Tot zo dadelijk. Ja, dankjewel. Ja, en over de jeugd gesproken. Hier bij mij aan tafel zitten Joppe, Lars en Floor. Um, jullie zitten alle drie bij Coder Dojo. En dat is een plek waar je leert coderen op een creatieve manier. Vertel eens wat jullie daar zo al hebben gemaakt. Ik heb al een uh, ledstrip gemaakt met ledlichtjes en een Arduino... En dan kan ik van op afstand met een afstandsbediening dat besturen en van kleur veranderen. Oké, okay, cool. En ik heb al een machine gemaakt die je handen wast. Eerst kom je onder een sensor, dan pompt hij de zeep en dan doet hij de kraan open. Dan moet je wrijven met een timer, dan moet je afspoelen en dan ben je klaar. Oké. Okay. Jij, Joppe, jij hebt ook meegedaan aan Coolest Projects. De, de wedstrijd van Telenet voor jonge programmeurs. En je hebt daarmee gewonnen met wat er hier op tafel staat. Maar ik weet niet precies wat het is. Ja, dit is een um, dashboard voor een optimist. Uh-huh. Uh, een optimist is eigenlijk een soort zeilboot. En uh, die kan zo hier de wind meten. Dan uh, gaan er hier ledjes beginnen branden. En uh, je kunt ook... Hij kan ook de snelheid meten. En uh, wat hij... Uh, ook nog zo kan is hier uh, zo meten zo, uh, hoe schuin dat je bootje gaat. En hij kan ook um, het kompas meten. Ja. Amai. En hoe komen jullie zo op die ideeën van bijvoorbeeld wat dat jij hebt gemaakt en jij met de handen was? Misschien heeft dat ook wel iets te maken met corona, denk ik dan. Hoe, hoe komen jullie op die ideeën voor de dingen die jullie hebben gemaakt? Um, bij mij is het vooral dingen die ik zie. Dan vraag ik mij altijd af hoe dat er gemaakt is en wat dat er allemaal achter zit. En dan wil ik dat graag zelf gaan proberen en uitzoeken wat er allemaal achter zit. Ja. Ja. En bij jou, Lars? Uh, ik maak graag nuttige dingen die dan daarna ook weer handig zijn. Ja, en ik wil uh, dingen nabouwen die eigenlijk ook al gebouwd zijn. 
Ik ben zelf ook op bezoek geweest bij iemand die, net als jullie, ook bij Coder Dojo heeft leren programmeren. Zij is daar tien jaar geleden is ze daar begonnen en dit is wat ze nu doet. Hi Manon, um, waar zijn wij op dit moment? Goedemorgen, we zijn bij Cordeel in Temse en ik heb hier mijn stage gelopen. Oké, okay, heel tof. En wat heb jij gedaan tijdens die stage? Wel, ik heb een app ontwikkeld die zou moeten helpen bij het vergroenen van de werven eigenlijk. Oké, okay, heel tof. En kan jij mij misschien die app laten zien, laten zien hoe die werkt? Ja, we zullen eens gaan kijken, hè. kom okay, maar mee. Oké, okay, Manon, ik zie heel veel cijfers en letters, maar wat is het eigenlijk? Wel, dit is puur de code nog. Okay. Um, maar het idee is dat het gaat kijken welke batterij het interessant is voor een specifieke werf. Mm -hmm. Dus je gaat in de parameters ingeven wat de consumptie is van een werf en de opwekking die van zonnepanelen komt. Mm -hmm. Dan gebeuren er allemaal berekeningen en uiteindelijk rolt er dan uit welke capaciteit van batterij het interessant zou moeten zijn, ook qua investering. En wat is het, het praktische nut van die app die je hebt gemaakt? Wel, de bedoeling is dat er eigenlijk gebruik wordt gemaakt van zonne-energie die nu al wordt opgewekt, okay. maar die verloren gaat. Dus die teruggegeven wordt aan het net. Ja. Maar het is interessanter om die zelf te gebruiken natuurlijk, ja. omdat die dan een stuk kan opvangen van wat dan nu van een generator komt, die dan op diesel werkt, wat dat minder milieu Dus dat is beter voor het milieu? Ja. Oké, okay. heel cool. We kunnen van hier ook de werf zien waar ze deze week de eerste batterij hebben aangesloten om te testen. Dat is daar juist boven het wit gebouw waar je de rode kraan ziet. Ja. En kunnen wij daarna gaan kijken naar die werf? Ja, we kunnen even langs gaan. En hier is de batterij dus. En die batterij die zorgt ervoor dat heel de werf hier draait. Ja, daar staat de kraan op en al het materiaal en de liften die nodig zijn uh, voor de werf. En die zorgt ervoor dat er dan eigenlijk een kleinere groep kan geplaatst worden. En dat is eigenlijk allemaal begonnen bij Coder Dojo zoveel jaar geleden? Ja, daar heb ik wel leren programmeren. Dat heeft wel de aanzet gegeven om het tot hier te gaan. Oké, okay, cool. Ja, super saf wat dat Manon allemaal doet met wat ze heeft geleerd. Zijn er zo dingen waarvan jullie al weten, dat is mijn volgende project? Ja, ik zou heel graag een automatische koffiezet willen maken. En als je bijvoorbeeld op een knopje drukt, dan komt er uit wat je wilt. Bijvoorbeeld limonade, maar ook chocomelk en koffie zelf en water en zo. Ja. Oké, okay, cool. Ik ben nu bezig met Arduino. Dat is uh, een plaatje met een breadboard dat je moet dan draadjes en letjes daarin stoppen. En dan, wordt, dan moet je dat programmeren met typen. En dan heb ik heb wel zo'n verkeerslicht gemaakt. Amai, tof. En ben jij Joppe? Ik ben bezig met een zonnepaneel te maken dat zo de, de zon volgt. Ik ben er zeker van dat we van jullie alle drie nog heel veel gaan horen in de toekomst. Dank je wel dat jullie hier wilden zijn. En dan is het nu tijd voor onze volgende gasten die bij jou aan tafel schuiven. Jong of oud, groot of klein, allemaal hebben we wel de drang om iets te gaan bouwen. Nu, hetzelfde geldt voor ondernemingen. Hoe de ene onderneming dat aanpakt, kan totaal verschillen van de andere. Achtergrond, bedrijfscultuur, maar ook de keuzes die we maken, dat zijn de ingrediënten die bepalen hoe je relevant blijft in een wereld in continue verandering. Nu, ik spreek daarover vandaag met twee gasten aan tafel, Katrien en met Jeroen. Welkom. Welkom. Ik ben Katrien de Klerk. Ik ben Jeroen de Meire. Ik werk voor Labbox, een start-up studio opgericht en gefinancierd door Dieteren. En wij focussen op nieuwe mobiliteit. Ik ben medeoprichter en CEO van In The Pocket. Wij zijn een digital product studio. En met een 150-taal software engineers, architect, UX'ers en data scientists maken wij digitale producten voor grote bedrijven met sterke digitale ambities. Dag Katrien. Uh, jij werkt voor Labox, dat is de Venture Studio van Dieteren. En Jeroen, jij bent oprichter en CEO van uh, In The Pocket, een digital agency in Gent. Dat zijn twee totaal verschillende bedrijven. Hè? En toch gaan we praten over ja, ondernemen, over, over dingen bouwen. Uh, Katrien, jij werkt voor een bedrijf dat is opgericht meer dan 200 jaar geleden. 
En toch ben je daar bezig met innovatie, Labox. Kan je er iets over vertellen? Wat doet Labox? Hoe doet Labox dat? Ja, ja klopt. Uh, Dieter uh, bestaat meer dan 200 jaar en uh, is altijd actief geweest in mobiliteit. Uh, heeft zich uh, in die 200 jaar telkens heruitgevonden. En uh, een aantal jaar geleden, een vier, vijf, vier à vijftal jaar geleden, um, ondervond Dieter dat de toekomst van hun hoofdactiviteit vandaag de dag ook zeer onzeker is. Hè. Het bezit van een wagen, uh, waar dat vandaag uh, mobiliteit enorm rond draait, dat is aan het veranderen. En het is juist op dat aspect of op dat idee dat ze hebben gezegd ja, wij moeten nu al inspelen op hè, onze toekomst en nu al beginnen nadenken wat dan wel hè, de nieuwe mobiliteit is. En daarom hebben ze eigenlijk Labbox opgericht, een nieuwe entiteit dat inderdaad focust op nieuwe mobiliteit. En we doen dat door nieuwe start-ups van een uh, wit blad uh, op te richten. Ja, want uh, je zegt, het is een, of ik zei het is een venture studio, uh, nu zeg jij van een wit blad. Dieter, ooit koetsenbouwer, decennia lang, ik zou bijna zeggen, de referentiespeler in wagens importeren in België van alle bekende merken. Ja, dat is een heel klassiek bedrijf. Hoe heeft zich dat georganiseerd dan naar innovatie en Labox toe? Uh, als die, ik zou zeggen, die klassieke oude dame, hoe gaat zij om met, met innovatie? Ja. Ik denk dat er een paar elementen zijn die dit vooral succesvol hebben gemaakt. Um, enerzijds hebben ze ervoor gezorgd dat Labbox een aparte, aparte entiteit was, en dat die activiteiten niet onder de bestaande organisatie werden uitgebouwd. Ik denk dat één element is dat heel belangrijk is geweest, dat we een bepaalde vrijheid hebben om te doen wat we doen. Um, en anderzijds uh, is het ook heel belangrijk dat uh, onze entiteit, onze activiteiten ook ondersteund worden door uh, het management van Dieter dan, van een moederbedrijf. En daar ook alle uh, motivatie geeft en, en ondersteunt uh, naar uh, onze moederbedrijf. Een laatste element dat ook uh, heel belangrijk is, is uh, ja, het feit dat de, de doelen, uh, dus de objectieven van beide, dus het moederbedrijf en Labbox, op de kaart zijn afgestemd. Uh, want dat is natuurlijk wel uh, belangrijk, dat die op de kaart zijn afgestemd en op die manier we eigenlijk dezelfde richting uh, uitkijken. Ja. Jeroen, jullie zijn ook veel bezig met corporate venturing. Herken jij wat Katrien zegt zo, qua ja. aanpak? Ja, ze, we, dus, we, we hebben af en toe hebben we product development gedaan voor corporate venture. We doen dat nog, nog, nog steeds. Um, en dan hebben we zo wel een beetje een blik op de verschillende strategieën die daar uh, bestaan. En het is altijd anders, maar ik vind het altijd heel gezond als er een gezonde afstand, afstand is tussen, zeg maar inderdaad, uh, uh, het moederbedrijf uh, of, of de groep waaronder uh, het valt. Uh, en dan wel de activiteit in de, in de start-up, in de, in de ventures. Hè. Uh, daar moet er toch wel effectief een aparte cultuur kunnen ontstaan. Kortere uh, beslissingslussen gemaakt worden en dergelijke meer. Uh, je moet uit die governance en uit die cultuur van het uh, bedrijf stappen. Ja. Maar toch hoor ik ook van Katrien dat zij zegt wij hebben ook draagvlak bij de managers binnen Dieteren. En ik kan me inbeelden dat dat niet evident is. En mensen die verantwoordelijk zijn om wagens te verkopen en dan een start-up die zegt wij doen iets anders met mobiliteit... Vringt dat dan niet? Of? Ja, het is ook een groeiproces geweest. Hè, waar we vandaag staan, het is, het is verschillend dan wat we vier jaar geleden toen we juist werden opgericht. Stonden. Dat is een groeiproces geweest. En inderdaad, die eerste jaren was het nog zoeken, die eerste start-ups oprichten, daar ook een bepaalde maturiteit beginnen kweken. En nu zijn we klaar, hè, hebben we ook kunnen bewijzen dat we bij grotere klanten um, uh, zijn binnengegaan met enkele uh, van onze producten en uh, oplossingen. En nu zijn we klaar om ook hè, samen te gaan werken met onze met het netwerk van ons moederbedrijf om daar samen eigenlijk elkaar te versterken. Ja. Okay. Uh, Jeroen, jullie bestaan geen 200 jaar. Iets meer dan 10 jaar. Ja. Echt starters geweest toen, hè, in een landschap dat er helemaal klaar voor was. Uh, start-up cultuur in Vlaanderen. Uh, ja, iedereen wou beginnen met iets digitaal. Aan een keukentafel met drie. Zij hebben het platform Dieteren. Jullie hadden de, de keukentafel. Hoe is ja. dat gegaan? Um, ja, uh, uh, totaal anders, effectief. Hey. Uh, we waren drie relatief uh, jonge kerels en wij zagen het internet veranderen. Ik ga er heel kort over, over zijn. Wij zagen steeds meer um, hoe mensen met een smartphone naar websites gingen om die websites te bezoeken. En uh, het, het was super recent te, toen dat, dat, uh, dat Steve Jobs uh, de App Store had gelanceerd op de, op de iPhone. En dan kwam heel dat app-ecosysteem app, app uh, naar boven. En wij dachten, goed, dit is het moment, want niemand neemt die hele opportuniteit serieus. Dus het was mobile waar we echt mee uh, gestart zijn in die, uh, in die dagen. Um, en wij, wij hebben dat echt gedaan, gewoon met een laptop uh, uh, van ons vorige werk, uh, die we daarover genoemd aan de keukentafel. 
Um, en een gratis Dropbox-account om aan uh, document sharing te doen en zo'n Gmail uh, uh, professional license, omdat dat maar drie euro per maand of zoiets kostte. En dat was het, dat was het bedrijf eigenlijk. En dan uh, de vrienden uh, aanspreken of ze geen website konden maken voor ons. Um, ik hou wel van de, van de quote van Reed Hoffman, en die zegt een start-up is, um, moet je als volgt uh, opstart je, you have to jump off the cliff and build your plane on the way down. En ik denk dat dat hetgeen is wat we uh, gedaan hebben, omdat um, we, we hadden wel wat zelfvertrouwen en ik denk dat we ook een goed plan hadden. Um, maar, maar uiteindelijk hang je daar toch maar uh, te vallen. En, en wat dat... Uh, ik bedoel, je start en je hebt nog geen klanten op dat moment. Hè, dus je weet dat, uh, dat het niet lang zal duren voordat je echt problemen hebt. En dat zorgt voor een zekere gretigheid. Hè. En dat is, soms, dat is soms een moeilijkheid, vind ik, om, om, te, om te vinden in, in corporate uh, ventures. Um, die, uh, die, die, uh, die noodzaak om te overleven. Uh, en, en die bijna manische zoektocht naar klanten en naar centen. Want je leert heel snel... Uh, cash is king en dus je, je zoekt die klanten, maar wat doe je eigenlijk? Je probeert jezelf op een zo kort mogelijke tijd heel relevant te maken voor uh, de, die klanten die je aan het, uh, aan het zoeken bent. Uh, en het is, is dat een verschil failliet? tussen jullie beiden? beiden? Oh. Jullie konden failliet gaan, maar eigenlijk, ik zou zeggen, jullie start-ups ook, maar Dieter op zich niet, dat het toch een beetje een andere achtergrond is? Ja, wij, wij, vanuit Labbox kijken wij ook naar hè, welke zijn succesvol van onze start-ups en welke niet. En als, we moeten daar ook soms moeilijke keuzes gaan maken. Ja. Uh, het is wel zo, vanuit, uh, lab, vanuit ons moederbedrijf hebben we een bepaalde financiële mogelijkheid, een, een draagkracht. En dat geeft ons wel een bepaalde stabiliteit. Zeker uh, in tijden gelijk corona, waar het heel moeilijk is. Uh, dat is voor ons dan wel gemakkelijk om dat, ja, die periodes of crisismomenten te overbruggen. Dus het geeft ook wel uh, mogelijkheden. Ja. Uh, ja. Uh, wat zoeken jullie klanten bij In The Pocket? Nog altijd die cultuur van... Van, van die early days, van, van ja, springen, van die cliff springen, ook met die klant? Of, of willen zij toch Misschien iets wel, wat, van stabiliteit? Omdat we toen met mobile gestart zijn, um, en dat was een, nog redelijk uncharted, he, dat, nu is dat redelijk helder hoe een mobile app in elkaar uh, zit, um, moest, maar wij moesten toen tegelijk nadenken over architectuur, software development, um, user experience, customer experience. We moesten ideeën aanreiken aan de klanten, van ja, hoe ga je hiermee om, dat soort strategie. En dat is nog altijd, dat is een beetje het DNA van onze organisatie. En wij zijn opgedeeld in teams, en elk team kan je zien als een kleine tech company. En inderdaad, klanten zoeken daar wel een beetje een soort van, een, een, in, in die kleine tech company, een, een, een soort van ja, start-up capability die ze toevoegen aan hun, uh, aan hun roadmap. Maar dan met het, het beste van start-ups, zeg maar, uh, de leanness van de manier waarop het georganiseerd is, de snelheid, het ja. kan pakken, het multidisciplinaire karakter uh, ervan. Um, niet zozeer de trial and error die er ook wel uh, bij hoort. Ja. Jullie zijn ondertussen met 150 mensen. Dat is eigenlijk geen start-up meer. Hè? Dus nee. Zijn er along the way dingen die jullie hebben moeten loslaten van die vrijheid van die eerste dagen? Of valt dat mee? Dat is een goede vraag. Hè. Uh, ik denk langs de ene kant wel. Als je, als je met 15 of 20 mensen bent, dan kan je heel vlot een, zeg maar een pivot uh, maken. Hè. En uh, we hebben dat in het verleden wel gedaan. We zijn van die mobile speler echt naar een, wat we noemen een digital product studio geëvolueerd. Dus we zijn ook bezig met machine learning, cloud, strategie, UX, user research en, en alle zaken dat, dat bij product development horen. Dat is een pivot die we nog hebben kunnen doen in 2016, 2017. En dan kom je in de sporen van een, een gezond uh, verhaal. En daar zit daar groei in. En nu zitten we daar wel in. En ik denk niet dat we nu nog zo vlot een nieuwe pivot zouden kunnen doen. Dus nu ja. kijken we daar een beetje anders naar. We zijn wel nog een onafhankelijk bedrijf. Hè. Uh, we kunnen wel nog doen wat we willen, in principe. Ik zie dat nu meer als explore en exploit is daar soms wel uh, de noemer. We hebben onze exploit business, dat is die product development. En dan kijken we of we strategisch af en toe een exploratief sprongetje kunnen maken om te zien of daar misschien een volgende horizon van groei in zit. Ik heb nog twee hele korte laatste vragen voor jullie beiden. Ik ga nog even bij jou blijven, Jeroen. Uh, zijn jullie ooit tegen de grenzen van jullie kunnen aangelopen? Dat je zegt van, hey, zijn we nu echt te klein voor? Of... Ja, eigenlijk, eigenlijk permanent. Dat is in elke stap. En dat is voor, voor ons wel een goede driver geweest om, om toch telkens te kiezen voor groei. Hè. Uh, groei overkomt je niet, denk ik. Dat is een keuze. Daar maak je beslissingen voor. Uh, daar stuur je op aan. Daar recruteer je op. Daar, daar, is, daar is je cultuur uh, voor, uh, voor nodig. nodig. Um, en, en ik denk dat wij eigenlijk niks anders doen dan op die grenzen uh, botsen. Ja. Uh, en voor jou een laatste vraag. Ik ben jong. Ik woon in het Brusselse. Waarom zou ik kiezen voor iets als Labox onder de vleugels van een bedrijf zoals Dieter? Of waarom zou ik niet gaan voor ja, in de pockets tien jaar geleden? Ja. 
Ja, ik zelf kom van een, een, een Belgische scale-up. Ik heb uh, van die scale-up van start-up dat de scale-up kunnen groeien. Uh, ik heb daar enorm veel bij geleerd, maar uh, mijn groeikurve was daar gestabiliseerd. Dus ik was op zoek naar het nieuws, uh, naar uh, een nieuwe uitdaging. En dat heb ik gevonden bij Labbox, waar dat eigenlijk nog altijd mijn passie rond ondernemerschap en start-ups kan uh, benutten. En langs de andere kant ook kan bijleren over hoe dat... Ja, eigenlijk past binnen een, een, een grote corporate. Dat is, uh, is zeer boeiend. Oké, okay, ja. super. Uh, dank je wel, Katrien. Dank je wel, Jeroen. We gaan even buiten de studio. Want elke aflevering trekt Marnik van den Broek, dat is een communicatiecoach en ook een beetje stand-up comedian, naar een bedrijf om daar enkele gouden tips te gaan halen over communicatie en over bedrijfscultuur. Hoi allemaal, ik ben Marnik van den Broek en welkom in het zonovergote Mechelen. Ik ben hier natuurlijk voor een reden en de reden is dat ik wil ontdekken wat het betekent om Gen Z te zijn. Er is één persoon die er alles over weet en dat is Mariam Harutunyan. Ze is serie onderneemster, werkt voor A Seat at the Table, heeft haar eigen kledingmerk, kindermat en geeft bedrijven in heel Europa strategisch advies en innovatieadvies hoe om te gaan met gendergelijkheid, diversiteit en natuurlijk Gen Z. Dus ik hoop dat ik ze vind. Ik heb alvast kou, dus let's keep moving. Ik denk, als het is, dat we ze gevonden hebben. Eens kijken of ze reageert. Mariam? Yes, hey, ja. ze reageert. Ze reageert. Marnik van de Broek, vuistje. Hey. Ja, je zat er zo'n beetje gestopt. Ik heb al heel veel verteld over Gen Z, maar ben ik Gen Z nog? Ik denk het niet. Eerder nee? millennial misschien. Ja? Ja, ja? Ik voel me echt oud. Maar wat is Gen Z? Er is heel veel rond te doen. Ja. Maar even duidelijk maken van, waar hebben we het dan over? Ja. Gen Z uh, zijn de jongeren, als we, als we kijken naar wanneer ze geboren zijn, want vaak wordt een generatie, om het te kunnen definiëren, gekeken naar de geboortejaren. Dus van 1997 tot 2010, 2015. Nee, dat ik niet ja, waarom? Omdat je, je kijkt naar de kenmerken die een generatie vormen. En dat zijn de eventen die zich voordoen in de jaren, uh, die je leven vormgeven, je tienerjaren. Dus dan hebben we een generatie Z die eigenlijk de klimaatverandering meemaakt, ja. uh, waar het over diversiteit ook gaat, waar dat ze heel veel belang aan hechten. Dus dan zetten zij dat ook mee op de agenda. En uh, dan heb je natuurlijk denk ik een van de meest voor de hand liggende technologie. Ja. Dat zijn de digital natives. En dat is wel dat heel veel verandering komt door die technologie dat uh, wordt gekenmerkt aan Gen Z. De wereld is een kantoor geworden voor de Gen Z en ons ook, uh, zeker sinds COVID. Is er ergens een plaats gezegd van, maar ik doe moet je even gezien hebben. Ja, ja ik ken je veel plaatsen. Gaan we naar Amsterdam toe? Yes, ik volg u. Yes. Waar gaan we naartoe? Links, rechts? Uh, wij gaan zo. Wij gaan zo. Zijn er bepaalde golden nuggets dat je zegt van als je dat doet, als werkgever, dan gaat er veel gemakkelijker talent naar u komen. Uh, ja, het is eerst en vooral een proces. Je weet dat er 48% maar eigenlijk vertrouwen heeft in bedrijven. Oké, okay, dat is weinig. Uh, dat is weinig. Dus om die vertrouwensband uh, alleszins in te investeren vanaf het begin, voordat ze in je bedrijf terechtkomen, ja. dat is investeren bijvoorbeeld in hun skills, voordat ze eigenlijk werknemer zijn. Want als ze dan op een bepaald moment moeten kiezen voor een bedrijf, dan gaan ze voor degene die aantoont dat ze investeren in skills, omdat dat de generatie is ook, maar iedereen natuurlijk, maar zij het meeste. Ja. Als je afstudeert, je blijft reskillen. Uh, 80% zegt dat ze eigenlijk graag bijleren met uh, YouTube-video's, dus video's. Uh, dat je die communicatiekanalen gebruikt en die, communi- en die content-types ook gebruikt om hen aan te trekken. Ja. Uh, en vaak is dat ja, wat bedrijven doen, een vacature plaatsen op hun uh, eigen website, maar dan een beetje anders herschreven. Ja. Maar als het op je eigen kanaal is en je hebt het daarvoor niet aangetrokken, dan ga je dat daarna ook niet aantrekken. Dus maar je kan bijvoorbeeld samenwerken met organisaties die wel die doelpubliek hebben, en dat dan wel voor jou kunnen plaatsen of met jou die vertrouwensband kunnen versterken, met jou die uh, vacatures kunnen uitsturen, ja. dan trek je wel de juiste doelpubliek aan. Als je dat allemaal combineert, dan stromen ze. Dat zijn de eerste stappen, ah, inderdaad. Okay. Okay. En de volgende <laughs> stap de is stappen. koffie, want we zijn ja. Dus uh, ik zou zeggen, let's go check it yes, out. Yes, let's do it. <laughs> Goeie koffie, hè? Echt. Ik voel die ideeën komen. En opwarmen. Echt, dus ik voel me gewoon verjongen. Het elixier van de Generation Z. Nu nog een laptop en ik ben helemaal mee. Oh. Alright. Laten we even zeggen. Ideale wereld. Ik ben een bedrijfsleider. Ik heb ze tot bij mij gekregen. Dat is al gelukt. De Gen Z. Hoe hou ik ze dan? Gen Z, wat ze willen doen, die impact en dergelijke, ze hebben een bepaalde kennis en ze willen dat kunnen bijdragen. Dus eigenlijk duidelijk maken wat dat hun bijdrage is en niet zomaar taken laten uitvoeren zonder die redenering erachter. En ze hebben bepaalde kennis natuurlijk, zeker als het over de technologie gaat, die, die ze kunnen doorgeven aan anderen in het bedrijf. 
Dus dan is de reverse mentoring een van de belangrijke dingen. Als je elke week eens kan samen zitten om die feedback te geven op hun skillsontwikkeling, op de taken die ze uitvoeren, en dat kan met die mentor bijvoorbeeld, dan ben je die eigenlijk heel hard aan het betrekken en dan ben je op het goede weg. Ik geef feedback voor mij, want ik ben heel aan het denken van heb ik een melksnor of niet? Heb ik een melksnor of niet? Oké, je doet het okay. perfect in orde. All right, maar ik vind dat wel heel interessant voor reverse mentoring. Uh, want het, hetgeen wat ik bijvoorbeeld hoorde toen ik pas op het werk vroeg kwam was vergeet alles wat je weet, je weet niks. Je bent jong en we beginnen van nul. Maar nu ja. zitten we in een situatie waar het is van nee, nee. Er is een bepaalde kennis ja. aanwezig en een bepaalde drive en een passie. Laat dat gewoon, uh, on, laat ze dat ontplooien uh, op de werkvloer. Be there for them. Voilà, wij voilà. gaan nog uh, een beetje remote werken. Tot binnenkort. Dank <laughs> je. Aan enthousiasme geen enkel gebrek bij Marnik. Nee, en daarnaast ook nog eens echt een communicatievakman. Hè? Ja, inderdaad. Maar uh, ondertussen is onze laatste gast er al komen bij zitten. Dag Alain, jij bent uh, oprichter van DigiMedical. Goedemiddag. En jullie hebben een VR-applicatie ontwikkeld voor patiënten, voornamelijk kinderen, die een lange tijd in het ziekenhuis liggen. Leg eens uit. Dat klopt. Uh, nu, ik heb daarvan de twee componenten even meegebracht. Dat maakt het voor de kijkers uh, duidelijk. Misschien iets duidelijker thuis. Uh, dit is ons vriendje. Ja. Um, dit is onze 360 uh, robotcamera, waar een volumeknop op staat, waar dus de mensen in de thuissituatie het volume kunnen omhoog zetten en dus het patiëntje horen via een audiokanaal. Hierbovenop zit de 360 uh, graden uh, videocamera en die uh, neemt eigenlijk de hele ruimte op zich. Met andere woorden, het gevoel dat iemand krijgt als hij door de VR-bril kijkt, ja, dan krijgt hij werkelijk het gevoel dat hij in een totale nieuwe omgeving zit en is eventjes weg van, van zijn ziekenkamer. En hij kan dus zowel visueel als auditief met de mensen rond de tafel in de thuissituatie communiceren. Dat kan met zijn broer zijn, dat kan met vader en moeder zijn, eigenlijk met een der twee. Ja. Dat is de technologie die we vandaag hebben. En wat voor impact heeft dat op de patiënt of het patiëntje zelf? Wel, we hebben een aantal proefprojecten uh, gedaan, ook in het kader van 5G. Uh, wat dat, dat gaat pas in de toekomst dan natuurlijk uh, enorm veel legio aan mogelijkheden geven naar, uh, naar kinderpatiënten toe, om andere belevenissen, belevenissen te, te kunnen meemaken. Uh, maar kort gezegd, het belangrijkste dat een patiëntje die gedurende een langere tijd opgenomen wordt in een ziekenhuis, die begint zich te vervelen in die ziekenhuiskamer. Er zijn natuurlijk heel veel middelen die de uh, uh, ziekenhuizen inschakelen, kliniek, lounge, noem maar op en zo verder. Maar werkelijk ontsnappen uit die omgeving doen ze nooit. En virtueel reality, virtual reality, is zo sterk dat het eigenlijk een soort van beam me up Scotty uh, verhaal is. Dat je geteleporteerd wordt gedurende een bepaalde tijd uh, naar een totale andere plaats waar je door omstandigheden niet kan zijn. Dat is een duidelijk voordeel voor de patiënt. Hè? En, maar hoe kijken de zorgverstrekkers ernaar? Hoe kijkt het ziekenhuis daarnaar? Zeer positief. Um, dit gaat ook heel vaak in samenwerking. Uh, alle virtual reality toepassingen, omdat we er nog een, an, een aantal andere hebben, um, zijn heel vaak in samen, samenspraak met, uh, met uh, de pedagogische medewerkers, met de zorg, verpleegkundigen, de zorgkundigen. En um, het gebruik van virtual reality wordt werkelijk uh, bekeken als een, uh, zeker in de toepassing van pediatrie, wordt zeker positief onthaald en uh, als een value-added tool voor me kinderen met prikangst of voor kinderen die inderdaad langer in het ziekenhuis verblijven uh, en zijn daar zeer positief over tot hiertoe. Ja. Dit is een prototype. Maar zijn er al vriendjes in de wild? Zijn, zijn er al die echt nee, gebruikt worden? Nee, nee. We, um, we hebben een minimum aan, um, aan coverage nodig. Hè. Dus we kunnen het vandaag al binnen een deftig werkend wifi-netwerk um, laten functioneren. Um, maar dit is eigenlijk voor mij meer een product naar de toekomst ja. uh, gericht. Omdat we toch meer en meer naar een wereld gaan waar er grotere dekking zal zijn. En... Um, en ik ga maar één stom voorbeeld geven. Stel dat de pandemie, die hopelijk niet terugkomt, uh, maar twee, twee jaar later was gebeurd, dan dat ze nu is gebeurd. En je hebt een dergelijk uh, 
dergelijke digitale oplossing in je woon- en zorgcentrum, ja, dan zou heel veel leed en eenzaamheid bij die mensen, contacten met hun kleinkinderen, met hun kinderen, via deze virtual reality uh, een oplossing kunnen aanreiken. Ja. Dus, um, Absoluut. Ja. Jullie zijn een VR-bedrijf, of dit is op zijn minst een VR-toepassing. Dit is er eentje die gericht is op, op het menselijke en het relationele. Kijken jullie ook naar VR voor ja, ik zou zeggen, medische toepassingen? Of, ja. <coughs> een tweede, tweede tak waar uh, Digimedical zich mee bezighoudt, is dat wij in contact zijn met een aantal revalidatiecentra, waar het dan uh, uiteindelijk ook de bedoeling is dat patiënten die een, bijvoorbeeld een NAH, niet aangeboren hersenletsel, uh, hebben voorgehad, een beroerte, een stroke, en die dus terug moeten trainen op coördinatie van hand, arm en zo verder, uh, oog, hand, beweging, uh, leren stappen, leren terug leren koken, dat we daar virtual reality oplossingen en trainingen rond maken in een virtuele wereld, waardoor één, uh, de patiënt vroeger naar huis kan, vroeger zelfstandiger is, en twee, van thuis uit verder kan opgevolgd worden in zijn opdrachten, in virtual reality, en met een biofeedback naar de therapeut die vanuit het ziekenhuis dan weer zijn patiënten kan verder opvolgen. Dat is het, uh, laat ons maar zeggen, het, de volgende stap uh, richting uh, virtual reality die wij willen, willen nemen. Oké, okay. klinkt, uh, klinkt veelbelovend. Ik zou zeggen, nog veel succes met het virtualiseren van onze wereld en dank je wel voor dit fijne gesprek. Dank je wel. Graag gedaan. Dag Martijn. Hey, yo. Welkom terug aan de tafel. Ja, wat een leuke dag. Ja, veel interessante gesprekken, interessante mensen. Ja. We gaan nog eens napraten. Hè? Ja, hartstikke goed. Uh, ik ga het rijtje af, want ik denk dat het echt wel de moeite is. Iedereen heeft veel dingen gezegd, maar er zitten telkens toch wel een aantal inzichten in die uh, de moeite zijn om even bij stil te staan. Hè? Ja. Ik, ga, ik ga beginnen met Katrien van Labox. Labox, dus de, ja, de venture, de, 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 een beetje zeggen, de kleine club van, van Dieteren. Het hele grote oude bedrijf, 200 jaar oud, maar daarbinnen die club van innovatiemensen. Wat, wat heb je daar opgestoken? Wat is nou, die bijgebleven? hebben echt heel goed opgelet. We, we hebben Nederland Philips natuurlijk, en die kwam op een gegeven moment achter dat je geen lampen moet gaan verkopen, maar dat je licht moet verhuren. Dus die, die overgang van bezit naar toegang, die hebben ze daar in het bedrijf van Katrien, hebben ze dat goed opgepikt. Dus uh, dat is een grote trend in die netwerk- en informatiesamenleving van bezit naar toegang. En dat is een andere dynamiek, een andere business case en daar zijn ze goed mee bezig geweest. Dus dat was opvallend. En wat ik ook heel tof vind om te, sna- uh, om te ontdekken, en er is een heel beroemd uh, uh, artikel uit de Harvard Business Review uit de jaren 60 van jaren Theodore 60. Livid. En, die, en dat heet marketing myopia. Dus heb je een soort blinde vlek voor je, je marketing aanpak. En dat stuk ging over dat de spoorwegbedrijven in Amerika... Uh, die hadden, waren op een gegeven moment hadden, waren ze niet out of business... omdat mensen niet meer van A naar B wilden... of dat pakjes niet meer van A naar B wilden. Maar er waren autootjes op de markt die goedkoper waren, bestelautootjes. En in één keer werd die markt waarin ze in zaten overgenomen... door andere deelmarkten die ze niet zagen aankomen. Ze dachten, ja, maar wij, zijn, wij zijn een railroad, we hebben geïnvesteerd. Dat kan nooit iemand. Dus je kunt goed nat gaan als je niet door hebt in welke business je eigenlijk zit. En dan moet je om de havenklap onder de loep houden. Dus ik vind het heel mooi om te zien hoe zo'n oud familiebedrijf... Uh, doorheeft dat het om uh, mobiliteit gaat en niet om fysieke spullen. Ja, en zich dan ook inricht om die legacy van meer dan 200 jaar niet te laten remmen. Ja, niet laten domineren, ja. Om die omslag te maken. Ja, ja hebben ze echt heel goed gedaan. Dus ja. Uh, ja, chapeau. En dat was ook een beetje de link met het verhaal van, van Jeroen, van In The Pocket. Ja. Maar zij bestaan geen 200 jaar, zij bestaan iets meer dan 10 jaar. Als een kleine club aan tafel met drie mensen begonnen. Wel gegroeid naar 150 mensen. En ook zij hadden al iets van... Maar tien, maar tien jaar is al gauw een derde tot een kwart van je hele werkzame leven. Hè. Dus dan, dan, dan sluipen er allemaal patronen en structuren en cultuurs uh, sluipt erin. En dan ga je krijgen dat als iemand een leuk idee heeft... dat luidt er al tien jaar zitten en zeggen... ja, dat hebben we al een keer geprobeerd, dat werkt toch niet. Dus je krijgt ook daar als je ook, niet oplet... Dan krijg je vrij inertie. snel zo'n... Ja, dus, en dan moet je eigenlijk net aan de buitenrand gaan opzoeken... en even zorgen dat je van die lui geen last hebt... Van dan word je geremd. Nou ja, dat is het laatste wat je wil hebben als je wil innoveren. Ja, en wat Jeroen met zijn team dan doet, is mini-bedrijfjes binnen dat bedrijf van amper 150 mensen, maar maakt ja. die mini-bedrijven om die agility te houden. Ja, en de kunst is, en daar ben ik nieuwsgierig naar, maar er was niet genoeg ruimte voor om uit te vogelen. Goh, hoe leren al die kleine mini-teampjes ook nog weer van elkaar? Hoe ja. ze dat gefaciliteerd hebben? Hoe blijven zij toch één grote organisatie, één bedrijf? Ja, dat is één ding, maar ook hoe kan de voorhoede leren van de rest en omgekeerd? Dus ja. hoe, ik ben heel nieuwsgierig hoe ze dat stuk hebben gefaciliteerd. En misschien wel met technologie, want dat ontwikkelen ze natuurlijk zelf. Dus uh, dat is wel een interessante vraag. En hoe ze eventueel ook die werkwijze terug exporteren naar hun klanten. Ja. Die daarvoor bij hen dan op bezoek komen. Ja. ja. Heel boeiend allemaal. 
We hadden een derde gast. Ja, alleen, alleen, alleen Soeta. Met zijn geweldige, met zijn geweldige 360 graden camera boven op dat poppetje. Ja. Het vriendje. Ja, dat, ja, ja, ik vind het heel, een mooi voorbeeld van hoe technologie op een goede manier ook kan vertederen. Zeg maar. Aan het begin, een beetje tien jaar geleden, we zitten een beetje in dezelfde business. Uh, hadden we de, uh, de eerste verhalen van robotjes in, in, in Japan. Waar oude mensen dan blij van worden. Wij dachten, nou zo'n wereld willen we echt niet. Totdat je gaat ontdekken wat de mogelijkheden zijn. En wat het echt doet met je ervaring voor die mensen. Zeker VR is een hele rijke ervaring. En ik vind het heel mooi om te zien dat, dat het inderdaad uh, het verschil kan maken in het leven van een kind en de naaste van een kind uh, in zo'n situatie. En... Want dit is wel een mooi voorbeeld hoe een van de meest innovatieve technologieën, ook bent het in virtual reality, ingezet wordt voor een diep menselijk probleem of een diep menselijk Dat was uiteindelijk ook situatie. de bedoeling van die technologie. Ja. Die, die moet ons leven rijker en beter maken. En ja, soms moet je op een andere manier gaan kijken om het te kunnen zien. Want wat we gezien hebben afgelopen 10, 15 jaar, we hebben biotechnologie, nanotechnologie, neurotechnologie, sensortechnologie, AI, deep learning, blockchain, cryptocurrencies, de maker movement. We zagen natuurlijk met die kinderen die dingen zelf gingen maken. Maar als je gaat kijken waar dat allemaal toe leidt, wat de optelsom is van al die technologieën, want daarom zijn die afzonderlijke technologieën niet zo interessant, is dat we binnenkort echt totaal andere ervaringen gaan krijgen... op het gebied van entertainment, immersive uh, uh, ervaringen, uh, uh, games. En wat interessant is ook voor de mensen nu kijken, voor ondernemers... Uh, er zijn de eerste verhalen nu bekend van mensen die een VR-bril op hebben... en in één keer een bureaublad, een werkblad krijgen... Wat uit 50 schermen bestaat. En waarbij je alle Minority Report, misschien Kerry ja, Tom Cruise, met handschoenen aan die beelden kunnen manipuleren. Dus je kun je, uiteindelijk kun je met veel, meer, veel minder mensen veel meer gedaan krijgen. op het moment dat we VR erbij gaan krijgen. En mind you, iedereen praat nu wel over de metaverse en zo. Maar Facebook, Google en zeker Apple met haar track record. is alleen maar aan het voorsorteren. Echt met, met, met honderden miljarden investeringen. in uh, augmented reality en virtual reality. Dus als je ondernemer bent en je kijkt. Ren naar de winkel, koop gewoon zo'n ding. Ik geloof dat je voor 400, 500 euro heb je al zo'n VR-bril met, met van die dingen erbij. Dus je moet, we hebben het hier niet over de bril die je opzet en waar je alleen nog een beetje kan kijken met gewoon interessant is het hier. Nee, wat je wil is de bril met uh, de, de handvaten erbij, de controllers waarmee je kan interacteren in die ruimte. Ik had er laatst eentje op en dan moest ik uh, trollen en elven schieten. En als ik dan, ik, in mijn hand zat gewoon een boog en ik had hier een pijl, ik deed zo, ik liet los en die pijl die vloog gewoon de goede kant op. Die ervaring is zo intens. Dat de ondernemers die gaan snappen hoe je hier business mee kan bouwen, die zijn spek kopen. Dus uh, goed opletten. Zeg je nu dat we hebben eigenlijk 50 jaar computergeschiedenis achter de rug Dat we echt op een keerpunt staan en dat we de metaforen van computerscherm als een soort ja, wat, naam ja, maken. Ja, ja, nee, maar wat er eigenlijk gebeurd is. Dat we echt een kenning gaan meemaken. Ja, ja, ik heb hier een documentaire over gemaakt. Die heet Wat is kenniswerk? Moet je maar eens opzoeken. Wat, wat interessant is, is dat eigenlijk de eerste computerontwerpers in de jaren 70, 80, die hebben eigenlijk om zich heen gekeken in hun kantoor van toen. En je dacht, hé, hey, wat leuk, er staat hier een prullenbak. En die hebben dus een prullenbak op jouw bureaublad neergezet. Waardoor jij dacht, hé, hey, een prullenbak, daar kan ik dingen in gooien en weer uithalen. We hebben eigenlijk de jaren 70 kantooromgeving met haar staande en liggende A4'tjes mee verhuisd naar de computeromgeving. Waardoor wij nog steeds vastzitten in het dogma van een document. Wij gebruiken daardoor de computer als een moderne typemachine. Dat is echt heel stom. Ja, maar, en toch hebben we dat 50 jaar gedaan. En ja, maar dat zie je heel vaak bij innovatie en technologie. Want je gaat vanuit wat je weet, ga je doorbouwen. En soms moet je de, de approach gewoon heel radicaal anders kiezen. Maar dan moet je gaan spelen met perspectieven. Ja. Maar dat vinden mensen doorgaans eng en ingewikkeld. En daarom moet je dat gaan durven en bouwen. Want dat is waar het vandaag natuurlijk over gaat. En over bouwen gesproken en over nieuw perspectief. Want wie die 50 jaar geschiedenis niet heeft, ja, dat zijn die, die, die kinderen, die jongeren... Die ja. vandaag aan de slag gaan met technologie die... Die denken, nou ja, wat zou er gebeuren als? Ja, en die, en die investigative mindset, die nieuwsgierige approach... gewoon beginnen, klooien, uitproberen, niet bang dat er iets misgaat. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn veel mensen van onze generatie wel een beetje kwijt. Ik sprak laatst een mevrouw die heeft tien jaar lang geen computer durven aanraken... omdat haar dochter de eindscriptie... of ze had de eindscriptie van haar dochter op de computer vernietigd per ongeluk... Dus die heeft tien jaar lang in haar werk geen computer durven aanraken. Dus er zit nog heel veel schaamte op, op niet kunnen omgaan met die computer. Want mensen zijn allemaal bang dat ze iets stuk maken. Maar dat hebben die jongeren niet. Nee, die beginnen gewoon denken, nou, als het stuk gaat, nou ja, pech, dan verzin ik weer op het nieuws. En nou ja, die, eigenlijk moeten we met ons digitale werkgereedschap omgaan zoals we met Lego omgaan. Klooien en spelen, kijken wat goed voelt, wat bij je past. Wat en, vond je van onze Code Doyle kinderen? Die ja, hebben? echt geweldig. Even kinderen die in deze tijd opgroeien, hebben toegang tot... Oh, ik zie daar mijn eigen kinderen, ik heb twee kleintjes. Die, alles wat ze zullen weten, zoeken ze gewoon op, op YouTube of op Wikipedia. En, en, en ze verrijken zichzelf met kennis. Want je kunt namelijk niet niet leren. Zodra je iets doet, leer je iets. 
En ja, dan moet je gaan itereren. En als je kan interacteren met, met objecten en met technologie, ja, dat is geweldig. Dus die maker movement, die hele doe het jezelf beweging wereldwijd, die is fantastisch. En die gaat veel meer impact maken dan iedereen door heeft. Ik heb een meneer gesproken een tijdje terug. Die had voor zijn zoontje, die moest een prothese hebben. Maar als kinderen dus een nieuwe prothese moeten, ja, die kinderen ja, die groeien als je gewoon te eten geeft. Dus moet je elke keer een nieuwe, hele dure prothese maken. Die man heeft een open source project gedaan. En die heeft nu die prothese, geloof ik, naar, voor 30 dollar kun je eigen prothese bouwen. Ja, dat is fantastisch. En dat is allemaal te danken aan die maker movement... waarbij mensen het tof vinden om dingen te maken, elkaar te helpen. Ja, ik, fantastische tijden. Dus die maker movement, ja, die mensen, die, die kinderen die bouwen dingen... zij zijn de bouwers van morgen. Ja, maar, maar ik had met Philips daar morgen gesprek over. Die zeiden, ja, wij maken hele dure MRI-machines. Die, die kun je niet zelf maken. Ik zei, nou, dan ga je naar Google. Dan staat er, how to build your own MRI-machine. En die is niet zo goed als die van Philips... Maar hij, hij kost geen zak. En over, in Afrika hebben ze heel veel tijd over en heel veel mensen. En geen MRI-machines, dus ja. die gaan gewoon bouwen. Maar ja, de, de dertigste iteratie van dat ding is beter, sneller en goedkoper... dan die hele dure gepatenteerde krengen van Philips. En met deze mooie woorden, Martijn, sluiten wij af voor vandaag. Ik wil je enorm bedanken voor je aanwezigheid. Uh, om alles mee te volgen, erover na te denken... nu nog eens bij te reflecteren. Uh, we hebben het vandaag gehad over allerlei vormen van vernieuwing... Opbouwen, het lanceren van ideeën, van projecten. En we hebben nog twee afleveringen die ook over ondernemen gaan, over andere onder, uh, aspecten van ondernemen en durven ondernemen. Nu, vond je het vandaag interessant, dan zouden we natuurlijk heel graag hebben dat je ook die twee andere afleveringen bekijkt. Die mag je ook niet missen. Bedankt voor het kijken allemaal en tot de volgende keer. Ik wil graag nog iets heel belangrijks vragen. Heeft jouw bedrijf afgeschreven laptops weten dat ze voor andere mensen wel heel nuttig kunnen zijn? Ze kunnen bijvoorbeeld werkzoekenden helpen om aan een job te geraken of kinderen online les laten volgen. En samen met Ondernemers voor een Warm België maken we deze oude laptops weer helemaal gebruiksklaar voor mensen die het nodig hebben. Dus heb je afgeschreven laptops die je wilt doneren, surf dan naar telenet.be slash hardware. Alvast hartelijk bedankt.